Gesell, porque Villa Gesell, desde ese enero, eh, es, es otro lugar. Los chicos se fueron, los chicos no están. ¿Y qué es lo que pasa hoy en la noche de Villa Gesell? Está Tobías Luján. Tobías, ¿cómo andas acá? Nico Magaldi, con todo el equipo te saludamos. Buen día. Hola, Nico, el equipo. Bueno, sí, acá estamos en Lebric, justamente en Paseo 102 y Avenida 3. Uh -huh. Y bueno, como vos decís, ¿no? Gesell cambió después del asesinato de Fernando. En general, ahora en 2022, después de la pandemia y ya pasando casi tres años, 2023, perdón, ¿no?, de todo lo que pasó, que se están volviendo a tener un poco de actividad, pero es notorio, ¿no?, la falta de gente que hay y, y el miedo que se siente entre los turistas y los vecinos de la ciudad. ¿Miedo por qué, Tobias? ¿Miedo por qué, digo? El miedo, más que nada, por el tema de cómo mataron a un chico y que se quedó en la lupa de, de, todo, de todo el país, ¿no?, con mm. el tema del turismo, en cuanto a las ventas que, sí, que han sido para abajo, ¿no? Eh, no hubo muchas ventas, las temporadas no han sido buenas, y por eso va el miedo, no va más por ahí. En cuanto al miedo que siente uno, si le puede llegar a pasar algo, yo creo que no se encuentra en esa situación, porque la policía que está haciendo a los operativos durante el verano es excesivamente gigante, ¿no? Muchísima policía ahí en la ciudad de Villa Gesell trabajando, uh -huh. y creo que ese miedo no estaría presente en ese sentido. Uh -huh. Ahora, hay algo que es, que es impresionante y que digo, eh, de verdad, un poco lo decía Matías recién, es pareciera que siempre respondemos después de que hay una gran presión mediática o que de alguna forma esos elefantes dormidos se despiertan porque alguien los hace despertar. Y en este caso podrían ser los medios de comunicación, este programa u otros tantos que nos estamos ocupando de esto. Vos sos un periodista súper joven y que hasta hace poco o seguís saliendo seguramente con tus amigos y seguís compartiendo sí, sí. la noche. Me imagino que no hay vez que no se plantee esta situación de lo que le pasó a Fernando. ¿Qué es lo que charlan entre ustedes? Bueno, lo que nosotros decimos siempre, o lo que llego particularmente en las situaciones que es él, es la gota que rebasó el vaso, pero hay que ver la perspectiva de por qué está lleno el vaso. ¿Por qué? ¿No? Esa es la situación. ¿Y por qué? Eh, muchas, situaci muchas situaciones ocurrieron antes de Fernando. Ya sea, bueno, los hechos violentos de los botellazos en la playa, en Paseo 105 de Playa, sí. que se reiteraban casi todos los días, el alcohol, eh, el, el, muchísimo alcohol entre los jóvenes que se ponen violentos a la salida de los boliches, no solamente aquí en Lebric, sino también en la entrada de la ciudad de Villa Gese, que se encuentra Pueblo Límite, en Dixit, que se encuentra Paseo 106. Las salidas siempre fueron muy, muy caóticas, ¿no? Y, y las, las agresiones entre los jóvenes han ido incrementando y lo de Fernando y la falta de seguridad que había en ese momento fue el detonante de todo lo que terminó pasando. El boliche de Brick está cerrado desde ese entonces. Eh, Exactamente. A mí me dieron un dato, yo no sé si es así. Digo, ¿es verdad que por lo menos se rumorea que pueda llegar a abrir ese boliche? De momento no hay rumores acerca de la apertura del boliche. Yo te voy a mostrar, me voy a perder un poco de cámara a lo ver. que es la cuerda ¿no? del boliche. Eh, bueno, si puede ver bien, está todo cerrado. Claramente, Justicia por Fernando, pintura, dice, ¿no? y que no es menor. Sí, exactamente. Mm. Exactamente, no. Inclusive durante la puerta, ¿no? Y hay muchísimos afiches que han sido pegados a lo largo de estos tres años. Pidiendo justicia por Fernando Baez Sosta, sin embargo, a medida que lo van sacando, van poniendo nuevamente otros carteles y así sucesivamente. Matías, Pero bueno, el Ebrick... eh, eh, Tobías, perdón, ¿qué, qué, esperás, ¿qué esperás que suceda? ¿Qué esperás que suceda con los imputados en esta causa? ¿Qué deseas que suceda también, ¿no? Con, con Benichelli, con Sinali, con Pertos y con Thompson. Eh, como dijo el padre de Pablo Ventura, fueron ocho los asesinos, pero los cobardes fueron diez. Hay que partir de esa base. Mm. Y yo, obviamente, voy a pedir perpetua por los asesinos perpetua. desde el lado personal. Sí, okay. sí, sí, totalmente. Okay. Eh, es un caso que fue muy grave en la ciudad. Y yo, como joven, y como he vivido esa misma noche también, he salido a Lebrique esa noche, posteriormente me he ido otras cosas aparte, eh, he visto ¿no? cómo se estuvo llevando a cabo todo esto y a partir de ese momento cómo fue la exposición mediática de Gessel, que no fue positiva. Y a partir de allí pasaron hechos muy graves en la ciudad, incendios, coronavirus, entre otros, que ha afectado mucho y eso fue a partir del asesinato de Fernando. Increíble, ¿no? Ahora, eh, Diana en un ratito va a contar cuáles son los cuatro más implicados de estos que estás viendo acá, de estos ocho, o de esos diez que vos decís que quedaron ocho, de estos ocho hay cuatro, que bueno, vamos a ver si tiene una pena mayor o todos son lo mismo, todos lo mataron, porque también digo, parte de la autopsia dice que todos los golpes fueron mortales, digo, de alguna manera todos contribuyeron a matar, o oh, no, no, Carmelo, no coincidí. No, 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 es decir, eso es, una, eso es un escalonado de violencia, es una, es una escalera de violencia, mm. no todos los golpes fueron mortales, o quizás, como hablábamos recién con el doctor, el, el, el knockout de eso, que el primer golpe que fue que lo desvaneció, que fue que lo mantuvo indefenso, eh, pudo haberle provocado una lesión importante, pero esa no fue, porque todos los, los demás golpes que decía recién eran todos claro. vitales. ¿Diana? Eran todos no, vitales. no, me quedé pensando que ya que estamos en vivo desde Villa Gesell y mencionó algo muy interesante Matías recién, del no seamos hipócritas, el Lebrique está cerrado. 
por la presión también mediática que se no dio después duda. del asesinato, mm. porque tenían pensado seguir abiertos. Tremendo. Porque allí también se agarran a piñas desde mi época. Yo tengo 42 Toda años, a los 17 iba a Lebric, ah. a con todos mis amigos, y cuando salía siempre había alguien agarrándose a piñas. O sea, no seamos hipócritas en este sentido. Y acá el que mejor, más tiene memoria siempre es Cazorla, no yo. Pero tengo entendido que el boliche iba a seguir abierto. Y había una posibilidad. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí, y también sí. se ventiló de ampliar de la, que... la imputación hacia aquellos que no evitaron este acontecimiento. Este Digo, la para... moralidad de que esté Quería... cerrado. A ver, Quería... dame un segundo. A ver, Tobías, para que complete esta parte con Lebrick. A ver, déjame sí. agregar que Lebrick, el día del asesinato, el día siguiente, iba a abrir. Claro. ¿Viste? Y abrir el boliche sí, contra el asesinato. Trem bueno, acá eh, está un poco lo que decía Matías, ¿no? Sí, ¿qué decís, Toby? ¿Qué? Bueno, yo formaba parte del grupo de WhatsApp donde te vendían las entradas, ¿no? Al ser que uno ah. tiene beneficios en los boliches, etcétera, etcétera. Sí. Y ya desde las 10 de la mañana, esto, 10 de la mañana, donde el 18 de enero del 2020, ya estaban poniendo en publicación los descuentos para los gesilinos para el boliche. Que, Tremendo. Si no me equivoco, iba a venir un cantante ese mismo día, el 19, a la ciudad de Gesell. A partir de allí se armó una polémica y claramente han cerrado el boliche por cuestiones judiciales, que posteriormente terminó en la, en el, en la clausura. ¿no? Toby, eh, 